படக் குழுவினரை வாழ்த்து வந்திருக்கும் நடிகர் ஆரி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இயக்குனர் கணேசா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் மாரீஸ்வரன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் எடிட்டர் ஆர் கே ஸ்ரீநாத் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஆர் டைரக்டர் ஸ்ரீமன் பாலாஜி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் நடிகர் பிளாக் பாண்டிய அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் கார்த்திக் ஹர்ஷா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் பாடல் ஆசிரியை விக்கி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மேக்கப் பிரின்ஸ் அவர்களை மேடைய நாற்நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நடிகர்கள் திரைக்கதை மீதை இருபத்தி ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கதாநாயகனாக நடிக்கும் படம் இப்படி ஒவ்வொரு செயலும் திட்டமிட்டபடி பதினஞ்சு பன்னெண்டு அளிக்கும் போது வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதான் சொல்றதுக்கு நன்றிகள் மட்டும்தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி நடிச்ச ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து எல்லாருக்கும் என்னோட டீம் கேமரா டீம் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணி கொடுத்த எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி 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 நிறைய பேர் வரல மிஸ் பண்றேன் எங்க இருந்தாலும் பாத்துட்டு இருப்பீங்க நன்றி மக்களை எல்லாருக்குமே நன்றி வந்ததுக்கு மேடையில இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் அண்ட் தென் இந்த படம் வந்து ரொம்ப டஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷன்லாம் இது நடந்தது இயக்குனர் டேரக்டர் சிவமாதவ் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு கேமராமேனு சொல்லவே வேணாம் அவர் அவரோட இது அவர் பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே சரி அவங்களோட இண்டிவிஜுவலிட்டியாக சூப்பராக எல்லாருமே வந்து வெளிக்காட்டிச்சிருக்கீங்க விஷுவலாக அழகாக சூப்பராக வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி நன்றி வணக்கம் நண்பர்களுக்கு ஒரு முறை மறுபடியும் மாலை வணக்கம் எனக்கு வாய்ப்பளித்த எங்கள் தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் என்னை வழிநடத்திய இயக்குனர் சிவா மாதவ் அவர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் எங்கள் சீனியர் வழிகாட்டி நான் சினிமாவுக்கு வர்றது காரமாக அந்த அடிப்படை காரணமாக அந்த பாக்கியா புத்தகத்தினுடைய பேராசிரியர் பாக்கியராசர் அவர்களுக்கும் வணக்கம் இங்கே எனக்கு முடி பேச சில நண்பர்கள் என்னுடைய கேமராமேன் எங்களுடைய எடிட்டர் சில தகவல் கொடுத்துருந்தாங்க நன்றிங்கிற ஒரு தகவல் மட்டும் எங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப சாதாரணமாக நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அதில் இயக்குனர் வந்து ரொம்ப தீவிரமான ஒரு பட்டுதல் இருந்தார் எதையாவது புதுசாக செய்யணும் எல்லோரும் இயக்குனர் அறிமுறாங்க நானும் அறிமுகமாகணும் ஆனால் அது புதுசாக செய்யணும் என்ன மாதிரி புதுசாக செய்யலாம் அப்படிங்கிற முயற்சி பண்ணும்போது அந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இயக்குனரும் அப்படி சொல்லுறதுக்கான தகவல் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதில் எனக்கு ஒரு சவால் ஒன்று அமைஞ்சது செட்டு ஒன்று போடணும் கான்செப்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனு லொக்கேஷன் பார்த்துட்டோம் ஃபைனல் பண்ணிட்டோம் லொக்கேஷன் லைவ் லொக்கேஷன் போகலாமா இல்லை ச கம்ப்ளீட் செட்டில் போகலாமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட் செட் போடும்போது எங்களுடைய சிந்தனையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவகாசம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது செட்டில் போகும்போது சரி லைவ் ப்ளஸ் செட்டு அந்த கான்செப்டில் போவோம் அப்படின்னா இப்போ அது லொக்கேஷன் ஃபைனல் பண்ணிட்டோம் லொக்கேஷன் பார்த்து முடிக்கும்போது நேச்சுரலி எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் லொக்கேஷனில் போய் இறங்குறோம் செட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ரயின் ஆரம்பிக்குது 
டேட்டர் கொஞ்சம் லேசாக பயம் வந்துச்சு டேட்டருக்கு நான் கொஞ்சம் தோலாக இருக்கணும்னு விரும்புனேன் டேட்டர் ஃபோன் பண்ணேன் சாரு அப்படின்னு பிடிச்சி உங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க இறங்கி அடிங்க அப்படின்னாங்க நான் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க்கு போயிட்டு இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் டெல் டுவெல் டேஸ் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து டீம் வந்து பிரித்து டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் டீம் பிரித்து ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு மறுபடியும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நைட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது குளிர் ஒரு பக்கம் நிறைய அந்த பூச்சிங்க வந்து கடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது ஒர்க் பண்ண முடியல வெல்டிங் செக்ஷனை வந்து அதில் அதிகமாக நான் சேர்த்துருந்தேன் பிரிக்கிறதுக்கு சேர்க்கறதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அதிகமாக பேசி சேர்த்துருந்தேன் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் அது மறுபடியும் எனக்கு அதில் கஷ்டமாக இருந்துச்சு புதுசு மறுபடியும் எங்களை ஃபோன் பண்ணுறேன் அவங்க எங்களை எக்ரேஜ் பண்ணுறாங்க டேட்டை வந்து எனக்கு சார்ந்த செட்டை வந்து குறிப்பிட்ட நாட்களில் என்னால் முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு டேட்டு எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க அது எல்லாருக்குமே பண்ணுற ஒரு வார்த்தை அது ஆனால் நான் சினிமாவில் சாதாரணமாக கடந்து போக விரும்பலை அடித்து ஆட விரும்புகிறேன் என் காலம் பயணம் பண்ணுறேன் காலம் வந்து நல்ல சத்தத்தோடு கிளாப்ஸோடு பயணம் பண்ண நான் விரும்புகிறேன் அது என் முயற்சி கொஞ்சம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்கள் முயற்சி இருக்கட்டும் எந்த ஸ்கேலில் பண்ணாலும் செட்டு நீங்கள் முடிச்சு கொடுங்க அந்த ஸ்கேலில் இருந்தால் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் என் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகாது நான் அவங்களை எக்ரேஜ் பண்ணுறேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க அந்த அடித்து ஆன இடம் தான் த்ரீ சிக்ஸ் நயன் தேங்க்யூ நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன் அங்கே எனக்கு அங்கே ஹேண்ட்ஷேக் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்துச்சு எங்கள் ப்ரொடியூசர் வந்து ஆனால் இது ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து ஈவெண்ட்டில் வந்து நிற்க வச்ச பிஜிஎஸ் ப்ரொடக்ஷன் ச சரவணஞ்சிக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்து ஒரு கனவு இருந்தது ரொம்ப நிறையா எல்லாருக்குமே ஒரு சினிமா சார்ந்து யார் வந்தாலும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்தாலும் ஒரு சின்ன கனவு இருக்கும் நான் இவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணோம் அவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணு எங்கள் அப்பாவோட ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஹீரோக்கு நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சி ரொம்ப பெரிய கனவு ஏன்னா இப்போ வந்து ஜிவி பிரகாஷ் இருக்காரு அனில் சார் இருக்காரு எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ இப்போ இருக்கிற ரஜினி சார் எல்லாருக்குமே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு கனவு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் அந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்ரேஷனில் அட்லீஸ்ட் எனக்கு முடியும் போது எனக்கு அப்பாவோட ஜென்ரேஷன் யாராவது இருக்கவங்க வந்து பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப எங்கள் ஃபேமிலிக்கே ரொம்ப பிடிச்ச பாக்கியராஜ் சார் படத்துக்கே நான் வந்து இங்கே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த பிஜிஎஸ் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி என்னோடய டேரக்டர் சிவமாதவ் வந்து என்னை ரொம்ப நம்பி இந்த படத்துக்காக மியூசிக் நீங்கள் பண்ணுங்கள் தைரியமாக பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி பெரிய சேலஞ்சஸ்லாம் கொடுத்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து எங்கிட்ட பேசும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தது பட் ஷூட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருந்தாரு அங்கே போய் பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட்லி ஒரு வேற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி இவங்க வந்து எடுப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு உண்மையிலே சொல்ல போனோம் ஆனால் அது பயங்கரமாக வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் ரிகர்சல் பண்ணி சூப்பராக வந்து இதை எடுத்து சாதனை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுவே பெரிய ஒரு இது அப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்து நான் ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறேன்றது வந்து ஐ தேங்க் ஆல் த டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஐ தேங்க் மை காட் மை டேட் அண்ட் எவ்ரிபடி கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பராக வந்திருக்கு பாக்கிராஜ் சார் வந்து ஸ்க்ரீனில் அப்படி சூப்பராக இருக்காரு அப்படி ஒரு படத்துக்கு நான் வந்து மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இங்கே நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் உட்காந்துருக்காரு சார் பிஜிஎஸ் சார் ரொம்ப ரொம்ப சார் இல்லை சார் ரொம்ப பதட்டமாக இருக்குது இப்போ மைக்கை நெஞ்சிக்கிட்டு வச்சா பக்கம் 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 நடிக்கும் தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ சார் பிஜிஎஸ் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி புதுசாக பாட்டு எழுதி பாட்டு பாட்டு எழுத வந்திருக்கேன் பாடலாசின்னு சொல்லிட்டு என்ன நம்பி அவர் இந்த சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு என்னை நம்பி சான்ஸ் கொடுத்த சிவமாதம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா பாகிராஜ் சார் படத்தில் நான் பாட்டு எழுதுகிறான் அப்படி எங்கள் அப்பா அம்மா யாருமே நம்பலை நீயா நீ எழுதுற உன்னே எழுத கூப்பிட்டாங்க நம்ம என்ன தான் எழுத கூப்பிட்டாங்க என்ன தான் எழுத கூப்பிட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த மாதிரி இப்போ புது த புதுசாக திறமை கொண்டு வரவங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு அதை தவிர வேறு வார்த்தைகள் இல்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோட மியூசிக் டேரக்டர் கார்த்திக் ஹர்ஷா சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் ரெஃபரிங் மீ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் எனக்கு வளர்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சிவமாதம் சார் ஒரே வாட்டி இல்லைங்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபடி நிறைய ஸ்டேஜஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் நீங்க நிறைய ஸ்டேஜஸ் ப
பல வேலைகளை பார்க்கக்கூடிய ஆள் அதனால அவர் மறந்துட்டார் நீங்க யாரும் தப்பா நினைச்சிடாதீங்க அவர் இந்த மேடைக்கு கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப பாக்கியமா நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்லணுன்னா எனக்கு ஒரு லிங்க் மூலியமாக கிடைச்சது சார் வந்து என்ன அப்ரோச் பண்ணாங்க இது ஒரு டாஸ்க்கான ஒரு ஒர்க் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கு மேக்கப் ஏதாவது கூப்பிட்டாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது டாஸ்க்கு கூப்பிட்றாங்களா பிக் பாஸில் ஊடுறதுக்கு மாதிரி ஏதாவது கூப்பிட்றாங்களோன்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வருது சரி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு அப்புறமா பார்த்தா இது அவர் ரூம் ஃபுல்லாக பெருசாக எதுவும் பிளானிங்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தார் சரி என்ன சார் சொல்லுங்கன்னு இது வந்து நாங்கள் ஒரு கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ஓகே நல்ல விஷயம் சார் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து இது ஒரு எயிட்டி ஒன் மினிட்ஸில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஷூட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் கிட்டே இருப்பாங்க க்ரூ மெம்பர்ஸ் த்ரீ டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிட்ட நீங்கள் வந்து ஆன் டைமில் மேக்கப் பண்ணணும் நான் கொடுக்குற ஒர்க் எல்லாமே உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் பட் என்னால் மட்டும் தனியாக முடியாதுன்றது எனக்கு பின்னாடி தான் தெரியும் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு டீம் செட் பண்ணேன் என்னோட டீமுக்கு மோஸ்ட் அடுத்தது மறந்துட்டு என்னோட டீமுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னோட டீம் வந்து ஒரு பத்து பேர் மொத்தம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் ஒரு பத்து பேர் கூட்டு போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணனால தான் இந்த படத்தை அவர் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கையை நான் என்னோடய டீம் மேலே வச்சு அந்த டீமை நான் பண்ணேன் ஸோ எங்கள் மேக்கப் யூனியன் கண்டிப்பாக பெருமைப்படுற அளவுக்கு நான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் சிவா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு அந்த ஷூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீனில் எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேமராஸ் ஆன் டைம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் அந்த கேப்பில் அந்த டைமிங் எங்களுக்கு என்னன்றதை அவர் சொல்லிட்டார் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு என்னோடய க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கு நான் எல்லாருக்குமே வந்து வந்து அந்த காஷன் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் செட்டில் எங்கே 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 நிற்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஆன் டைமில் டக்கு 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 டக்குன்னு பண்ணுவோம் ஆனால் அது அவுட்டில் எப்படி வரும் அப்படின்றதோட எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து எனக்கு இன்னமும் இருக்குது எனக்கு எப்படி நாங்கள் பண்ணோம் அதில் அவுட் எப்படி வரும் அப்படின்றது ஏன்னா புது முயற்சி கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் மேக்கப் இது மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எல்லாருமே வந்து ஸ்க்ரீன் கட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் கட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஆல் டைம் போயிட்டே இருக்கு எங்களுக்கு உள்ள போய் பண்ணுறதுக்கும் பதட்டமாக இருக்குது எப்படி பண்ணுறது இன்னும் எதுனே ஒன்றுமே புரியல அவர் சொன்னார் சில சில ஐடியாஸ் கொடுத்தாரு அதை வச்சு நான் ஃபாலோ பண்ணி நாங்கள் பக்காவாக அவர் நினைச்சதை நான் முடிச்சிட்டேன்னு நான் நம்புறேன் என்ன சொல்லுவா முடிச்சிட்டேன்னா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ இந்த வார்த்தை ஒன்றும் போகிற எனக்கு அந்த அவார்டை தாண்டி அந்த கின்னஸ் அவார்டுன்ற விஷயத்த தாண்டி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய அவார்டு இந்த மேடை ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ நான் எனக்குள்ள இருக்கிற கோடிக்கணக்கான செல்லுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த செல்லுக்கு உயிர் கொடுத்த என் தந்தை என் தாய்க்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு இங்க என்ன அடுத்த கட்டம் பயணிக்க வைக்க மைல்கல் பிக்ஸ் பண்ண வந்திருக்கிற மூன்றாவது கண் பிரெஸ் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் கே எஸ் எஸ் லோகநாதன் சார் ஆதிரியா விஜய் மேடம் அவங்க மூலியமா தான் எனக்கு பிஜிஎஸ் சார் பரிச்சயமானார் ஸோ நான் என்னோட வேவில் இருந்து சினிமாவுக்கு வரோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலான படம் பண்ண போகிறோமா இல்லை அதே பேட்டர்னில் போக போகிறோமா அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் நான் இருக்கும்போது ஒன் டே நான் ஃபீல் பண்ணது நம்ம இதுக்குள்ளே இந்த சினிமாவில் ட்ராவல் பண்ணணும்னா பத்தோட பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஜாம்பவானுங்கள் இவங்களோட நம்ம போட்டி போடக்கூடாது ஆனால் நம்ம ஒரு யூனிக்கா ஒரு விஷயத்த நமக்கான ஒரு அடையாளத்தை நம்ம பதிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு என்னுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மைண்ட் செட்டோட நான் பார்த்த ஒரு மனிதன் உழைப்பால் உயர்ந்தவர் பிஜிஎஸ் நான் ஏன் உழைப்பா உயர்ந்தவர்னு சொல்றேன்னா இந்த இந்த இடத்துக்கு அவர் வர்றதுக்கு ப்ரொடியூசரா வரல ஒரு நடிகனா உருவாகி இங்க வந்து உட்கார்ந்துறதுக்கான ஒரே காரணம் நம்ம நினைக்கலாம் பல நடிகர்கள் வந்து சான்ஸ் தேடி பல கம்பெனிகள் போகிறாங்க ஆனால் இவரோட பிளானே டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு எப்படின்னா இவர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரொடியூசர் ஆகிரும் அப்புறம் நம்மளை நடிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கூப்பிடுவாங்கல்ல கூப்பிட்டு தானே ஆகணும் நம்ம திறமை காமிச்சோம்னா அந்த திறமையை அவர் காமிச்சிருக்காரு இதில் அது வந்து இவருடைய அந்த பாசிட்டிவ் வைப் இருக்குல்ல எதுக்குமே நோன்னு சொல்லவே மாட்டார் அந்த பாசிட்டிவ் வைப்பும் நானும் இதே ப்ராசஸ்ல நினைக்கிற மைண்ட் தாட்டோடு
எண்ணம் இல்லை இங்கே வெளிச்சத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாரையும் மின்ன வச்சது உங்கள் பேனால இருந்து வர வார்த்தை எழுது எழுத்து தான் ஸோ அதை நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஸ்டாரும் இல்லை தளபதியும் இல்லை தலையும் இல்லை சரிங்களா ஸோ அதை நான் நம்புகிறேன் எனக்கு நான் வியந்த ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு என்னுடைய படத்தில் ஹீரோவா இருபத்தோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாக்கியராஜ் சார் இந்த ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நான் வந்து சினிமாக்கு வந்த பிளஸ் எப்படி எனக்கு கிடைச்சிச்சோ எங்க அப்பா மூலியமா அதே மாதிரி சாரை நான் போய் சந்திச்சு நான் அவர்கிட்ட கதை சொல்ல போகும்போது அவரு ஆக்டிவா இருக்காரு இன்னைக்கும் நீங்க சொன்னா நம்புங்களான்னு என்னன்னு தெரியல நைட்டு மூணு மூணு பேரும் உட்காந்து சினிமாக்காக தேடுதல் இருக்கிற நான் பார்த்த ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கும் அவ்வளோ ஆக்டிவா சினிமால தன் அப்டேட்ல வச்சுக்கணும் நம்ம புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட நம்ம போட்டி போடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட இயங்கிக்கிட்டு இருக்க இயக்குனர் பெருமைக்குரிய பாரதராஜா சார் இவரை வச்சு நான் ஹீரோவா படம் பண்ணணும் எனக்கு ஏன் தோணுச்சு அப்படின்னா சிம்பிள் தான் நான் நினைச்ச கதைக்கு நான் எழுதின அந்த உருவத்துக்கு எனக்கு உருவம் கொடுத்து வடிவம் கொடுத்தவர் பாக்கியராஜ் சார் ஸோ அந்த எதுக்கு இவரை நான் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு படம் பார்க்கும்போது தெரியும் சார் கண்டிப்பாக இதில் நீங்கள் இதுவரை பார்த்துறாத பாக்கியராஜ் சாரை கண்டிப்பாக உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த படத்தில் அவர் இந்த படத்தில் வந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பெரிய சப்போர்ட்டு தான் ஓப்பனாக சொன்னீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட்டு முத கொண்டு அவர்கிட்ட நான் ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு சாரும் சரி சாரோட கூட இருக்கிற அஷ்டனும் சரி எனக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து ஸ்பீடு என்னோட நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வேகம் மட்டும் சினிமாக்கு பத்தாது கொஞ்சம் விவேகம் வேணும்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்த என்னுடைய குரு பாக்கியராஜ் சார் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கத்திருக்கேன் இதை தாண்டி நான் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னுடைய கேமராமேன் மாரிஸ் அவன் என்னுடைய தம்பி தான் நாங்கள் எல்லாமே சினிமாக்கு ஒன்னா பயணித்தோம் பட் வேறு வேறு காரணத்தினால நான் வேற கன்னட இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு தான் உள்ள வந்திருக்கேன் இங்க பட் இங்க எனக்கு கூட வந்து நான் சேலஞ்ச் ஒன்று எடுத்திருக்கேன்டா இந்த சேலஞ்ச் நம்மளால் பண்ண முடியுமாடா அப்படின்னு நான் அவன்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் நான் எதிர்பார்த்த ஒரே ஒருத்தர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே இந்த எண்பத்தோரு நிமிஷங்கிறது கண்டிப்பாக சாத்தியமே கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி எனக்கு சினிமா என்னோட ஃபேமிலி வந்து பேஸிக்காக என்னோடய தாத்தா இந்த தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் அவளோட தொடர்கதை தெய்வம் தந்த வீடு அந்த பாட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி மரோ சத்திரம் ஆயிரம் நாள் ஓடின படம் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டியே இருக்குது கே பாலச்சந்திர சார் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு ஒரு விதத்தில் அவர் தாத்தா பட் நான் அவர் பேஸ் அவர் பேரை சொல்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வரலை இன்றைக்கி அவங்க சொல்லிட்டாங்க பட் நான் என்னுடைய தனி உழைப்பில் தான் வந்திருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக அசோசியேட்டாக கோ டேரக்டராக இந்த சினிமாக்குன்னு ஒரு ட்ராக் இருக்குது அந்த ட்ராக்கில் தான் நான் வந்திருக்கணும் இல்லையா என்னுடைய ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக நான் வரவே இல்லை இது என்னோடய படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதை தாண்டி என் குடும்பத்துக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா சினிமானு ஒருத்தன் வந்துட்டாலே இந்த சிறு இந்த உலகம் வந்து அவனை பார்க்குற பார்வை வேறு ஆனால் சினிமா இல்லாமல் ஒருத்தராலும் வாழ முடியாது அது உண்மை ஆனால் அதை ஏற்றுக்கிறது நம்ம பக்குவம் இங்கே யாருக்கும் கிடையாது ஆனால் ஒருத்தர் சினிமாக்காரன் வீடு கேட்டு போனால் வீடு கிடைக்காது பொண்ணு கேட்டால் பொண்ணு கிடைக்காது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் எனக்கும் இருந்திருக்கு அதை தாண்டி ஒரே பிரச்சனை தான் சமுதாயத்தில் நம்மளை பார்க்குற அந்த கோணம் இருக்குல்ல சினிமா ட்ரை பண்ணிருக்கானா இன்னும்மா என் கூட படித்தவங்களாம் இன்றைக்கி ஐடியில் வேலை பார்க்குறான் இவன் எப்படி இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோடு தான் இருந்தேன் பட் எனக்கு நான் தெளிவாக இருந்தேன் நீ ஐடியில் வேலை பாரு உனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு நான் சினிமாவில் இருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் இங்கே நான் இருக்கிறது எதுக்குன்னா நான் பத்தோட பதினொன்னா போகக்கூடாது ஐயா அப்துல் கலாம் சொன்ன விஷயந்தான் நான் பிறக்கும்போது ஒன்றும் இல்லாமல் பிறக்கலாம் ஆனால் சாத்து என் உடம்ப தூக்கிட்டு போகும்போது என்னைய நாலு பேர் பேரை சொல்லி சொல்லணும் இல்லையா போனம்போதுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் இதுதான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி இதை தாண்டி என் கூட இரவு பகல் எல்லா நேரத்திலையும் பத்திரிகை சகோதரர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி மேடையில் இருக்கும் என்னுடைய கலை ஜாம்பவான்கள் நண்பன் ஆரி என்னுடைய டீம் எல்லாருக்கும் நன்றி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் பயணமாக என்னுடைய வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புது விதமான அனுபவம் சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம இங்கிலீஷ் படமாக பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம சினிமாவில் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பில் நம்மளும் ஹாலிவுட் படத்தில் நடிச்ச மாட்டோமா அப்படிலாம் 
படங்கள் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போது ஜி இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் ஃபிகேஷன் சம்மந்தமாக ஒரு படம் வச்சுருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுங்க வாய்ப்பு கொடுங்க ரொம்ப நன்றி எப்போ விட்டாலும் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் கால் வருது சரி பிரதர் கூப்பிட்டால் வாங்க ஜி படம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் நீங்கள் போகிறோம் ஆஃபீஸ் போகிறோம் ஆஃபீஸ் போகும்போது எப்படியும் ஒரு படத்துக்கு ஒரு முப்பது நாள் நாற்பது நாள் நமக்கு ஒரு டேட் வருதுடா சந்தோஷம் அடுத்து ஒரு நாற்பது நாள் பிஸியாக இருப்போம்டா அப்படிலாம் சொல்லும்போது ஆஃபீஸ் போகிறோம் பொண்ணேன் ஜி மொத்தமே உங்களுக்கு ஒரு நாலு நாள் அதில் மூணு நாள் இருக்கிற சரி ஒரு நாள் ஷூட்டிங் அப்படின்னாரு அந்த ஒரு நாள்லேயும் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் செய்யும் உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும் மற்ற நீங்கள் ரிலேஸாக இருக்கலாம் என்னது என்னங்க புதுசாக இருக்குது இது என்ன ஐடியாவில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்போ சொன்னார் இது வந்து நம்ம ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்காக பண்ணுறோம் ஜி எல்லாம் இணைஞ்சு செய்யணும் நீங்கள் எங்கே குதிக்க சொன்னாலும் குதிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதான் இந்த நம்ம டீம் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதமாக பயிற்சிகள் இருந்தாங்க எங்களுக்கு என்னென்னா கரெக்டாக அந்த ஒரு நாலு நாள் மாதிரி தான் நாங்கள் ஷூட்டிங் போய் அந்த அவங்க கூட மிங்கிலணும் அப்போ ஒரு ஒருத்தருடைய நடிப்பை பார்த்து உண்மையிலே எங்களுக்கே வந்து என்னென்னா ஒரு இவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக எல்லாருமே வந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் டீம் வந்து இந்த டெக்னிக்கல் டீம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அப்படின்றது தான் முதல் முறையாக வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு கேமராவுக்கு முன்னாடி நடிக்கும் ஏன்னா ஒரு கேமரா ரெண்டு கேமரா அதிகபட்சம் ஒரு எட்டு கேமரா வரையும் நடித்தாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு இருபத்தி நாலு கேமரா கொண்டு நடிக்கிறோம் அதுவும் ஒரே ஸ்டேஜில் நடிக்கணும் அப்படின்றது தான் அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணோம் டைலாக் தப்பி பேசிட்டோம் மாற்றி பேசிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி மற்றவங்க மற்ற எல்லாத்துக்குமே அந்த லேக் கஷ்டமாக இருக்குமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்போது இதில் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை என்னென்னா ஒரு லெஜண்ட் எங்கள் கூட இருக்கார் பாக்யராஜ் சார் கூட இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கே ஒரு அவர் தான் வாத்தியார் எங்களை பொறுத்தளவு அதனால் அவருக்கு அவர் இருக்கும்போது பின்புலமாக நம்ம நடக்குது ஏன்னா டேரக்டர் சொல்லும்போது சொன்னார் பாக்கியர் சார் எல்லாமே ஸ்கிரிப்டை ஃபுல்லாக படிச்சிட்டாரு அவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படியா சூப்பர் 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 அப்படின்னு சார் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எப்படி இருப்பார் ஏன்னா நிறைய மேடைகளில் நம்ம இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷன்ஸில் எல்லாமே மீட் பண்ணுவோம் ஆனால் அவர் கூட எப்படியாவது நடிக்கணும்னு ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஆச்சுன்னா அந்த தேட்டர் காட்சிகள் வந்து நம்ம பாக்கியர் சார் தாவணி கண்ணவர்களை கீழே போடுவார்ல அந்த காட்சிகள்லாம் ரசித்து 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 வந்து அந்த படத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்தது உண்டு ஏன்னா வீட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு படத்துக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டியான லெவலில் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு தருணத்துக்கு நடுவில் அது நடக்கக்கூடிய அந்த காட்சியெல்லாம் எவ்வளோ அந்த படம் தவணை ஏன்னா ஒவ்வொரு பெயின் அந்த படத்தில் இருக்கும் அப்புறம் நடிக்கிறதுக்கு பாக்கிய பாரதிராஜா சார் வந்து பாக்கியராஜா இருக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற போது பார்ப்பார் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படியாவது என்றைக்கா ஒரு நாள் நம்ம அவர் கூட நடிச்சிட மாட்டோமான்னு ஒரு ஆசை அதே மாதிரி சார் கூட நடித்தது எனக்கு ஒரு பெரிய பாகியமாக நான் நினைக்கிறேன் ஓவராலாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அந்த இருபத்தி நாலு கேமராவும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான இடத்துலேருந்து ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த அந்த மொமெண்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஏன்னா மூணு நாள் ரிகர்சலில் தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான டீமை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னு ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த முடிக்கிற வரைக்கும் மெல்ஃபோன் யாருமே யூஸ் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ் நைன் படம் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு டீசரில் வந்து லான்ச்சிங் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்னை இன்ட்ரோ கொடுத்துக்கிறேன் ஐ எம் ஷெரீஃபா அண்ட் அஃபிஷியல் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டோட ஹோஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் நாலேஜ் இன்ஜினியரிங் சி நிறைய வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த திரையுலகத்துலேயே வந்து ஏற்கனவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு மூவி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை நம்ம நினச்சி பார்க்கவே வந்து முடியாது அதை விட நினச்சி பார்க்க முடியாதது வந்து ஒரு எயிட்டி ஒன் மினிட்ல அன்கட் மல்டி ஷார்ட்ஸ் மல்டி ஷார்ட்ஸ் வந்து அன்கட் வீடியோவாக வந்து எடுத்துக்கிறது இட் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ இதில் வந்து நான் அஜுடிகேட் பண்ணி ஹோஸ்டாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை ஆக்சுவலாக இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைனில் நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன்றது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வெரி ப்ரௌடு இங்கே நிற்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக வந்து இருக்குது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லெஜண்ட் வந்து உட்காந்துருக்காரு பாக்கியராஜ் சார் ஸோ அவர் முன்னாடி நான் இப்படி நின்று பேசுகிறதுக்கே அது ஒரு பெரிய பாக்கியன்ற மாதிரி நான் ஃபீ
I wish all the best to the 369. Okay, thank you. Bagaimana saya berikan nala, semua orang ada vibrant mood lah. Orang tak kah? Pesan tu ke semua orang kau orang tak kah? Yang aku rombong tak kah mai dici. Jadi 369. Abi na, itu mana Tesla orang formula. Apa yang terjadi itu orang science fiction saman zaman orang pelan. So, team yang lalu kau, budaya semua try panik kanga, nala kita lalu kau work kan. Apa na, mana mari orang konsep terdiri itu, anda kadik, anda kadik ini mari anda orang yang betul orang nipset lalu kono, irat nala manat lalu kono. Apa ini orang awasi orang kadik ini ini kono. Anak bayi rasa kerja ada kan tipa ada irik cerpari la irik 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 pun ada ni kerana, karena awal dah mandi yang gaya, lark me kadai putih, teri kadai putih, soli kudu tu orang. Na awal kita orang sekarang mandar orang bosan try pun na, yang aku kadai sering kadai kelak. Adik apa orang na asisten da Rajmoli sah tim orang orang lala work pun aku tu, kawi kali das moli ma, awal sah orang asisten, awal moli ma yang aku tu keli putu orang na le, sah orang yang aku phone pun ada, awal ni awam aku mana teri la. Kupat ada, kupat ni nariya scene lah suruh ayam eh, dia mesti. Nih ni anda team le, apa yang kada arah pun, dia semua nariya peram pun orang, kamera shela pun orang. Yang tu puli le, ni kadia start pun orang, dia ni kita le. Yang aku rambo asli macam tu, cina, nama kita pun ikut kita le. Apabila bagi ala pergi cewur wasan orang ni awal ni cewur. Ada orang ni sendiri kira over mention orang ni kasan na orang ni. Ada ni cuma awi orang walik le tu, pun orang. Orang sahaja na ala kupat. Awan kita boleh kek mana awasi yang mana, ada najem, najem mana nalar tu cian life la, ada kapra yang anak terus ada tu solar mana, apna awal kita inno nariya nertia nariya visi ani kor nala, ura off day yang gula face nara ada katil ta, so awal ini inno peras lerker tu, anda ura perih pokisian ana ni kerana, inno nariya ura pru panit kerana, so inno mana ura bola ga sahaja ni la, wajib rasa lerker tu yang gula rambo pertama ni, anda work mana, all technician kau artikel, thanks. சம்பந்தரிக்கும் <laughs> Director itu, anak guru sambandan lagi, anak guru mana yang baru kata untuk solat tu pernah, anak guru. Orang orang itu patut orang yang jauh patut mereka ikut orang ini. Orang orang itu anda jangan dengan pes itu. Nih, anda mah perlu patut apa yang itu. Semua kata kata ini, semua orang ini, orang patut pergi orang ini solat tu orang ini solat ini solat ini. Personal anda patut guna makhluk orang ini terlalu. Abi na 3.6.9. Yang mana number? Tesla, pernah, atau orang orang suci mana orang orang, ini nak, ini number ini cuma orang orang pelan perisah teri ada, ini tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh lima belas, tiga puluh lima belas, empat puluh lima belas, lima puluh lima belas, enam puluh lima belas, tujuh puluh lima belas, lapan puluh lima belas, sembilan puluh lima belas, dua puluh lima belas, tiga puluh lima belas, empat puluh lima belas, lima puluh lima belas, enam puluh lima belas, tujuh puluh lima belas, lapan puluh lima belas, sembilan puluh lima belas, dua puluh lima belas, tiga puluh lima belas, empat puluh lima belas, lima puluh lima belas, Yari, enna, yedu, uru, tahu, orang, nama non di non di kekno. Epa, enna, pada, enna, sharing. Na produce punya kerja orang pada, anda kerja orang inter, nanu orang. Ina, orang nana, nana lah macam produce punya, nampun dua orang produce punya kerja, satu malam, macam ni sangat teripu kena. Hilang, wang, wang, ada, anda, nama friend tu pandai record, anda, nama lama, help punya, panik kurtu wang, wang, ada. Apa, enna kerja, trailer lama podo ingla, ilai, ada, enna, pati, ada, pati, ada, nama peser, ada, enna tu pati, enna tu peser, na, ala, yedu punya, pora matan teri. Yo, ini ya, yaitu memang pernah mana, anak anda pesan orang, yang mana tu pesan ada, apa ni soal ini, terpulang orang orang ini, kita mana, ini lah orang orang mana orang mari orang teaser pernah apa ni, naga, anak anda tu first orang potong, potong ada mana orang potong, mana terus je, ini mana orang tu pinari, orang pergi bela orang mereka, neriya, kata kuda ada, apa ni, ini lah, ini orang ramai telinga orang kaya, apa ni, ini terus je. Ibu pada tu, pati pesan yang diterima, apa ni, apa ni, naga, press release, anda cut dari, ini pada ni, apa 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 ni,
திருத்துறதுக்கு கதை வரல சிந்திக்கிற மாதிரி கதை வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி உட்காந்துக்கிட்டார் சாட்டன் சொல்லிட்டார் ஆனால் இந்த கதை ஏதாவது பேச போகுது அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தலை இருக்கும்போது நிறைய வாழ் ஆடக்கூடாது அதனால் அவங்க அப்பா வந்து நிறையா பேசுவாங்க எல்லாருக்குமே இந்த இந்த விழாவில் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா பத்திரிக்கையாளர் பார்க்குறேன்னா எல்லாரும் எத்தனை சுருக்கமாக பேசிட்டு உட்காந்துக்கிறாங்கப்பா சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லார் மனசுலேயும் அப்படியே ஒரு அந்த துணை கம்பறங்க அண்ணெல்லாம் கரெக்டாக சொல்கிறேன் தம்பி நீயும் சீக்கிரமாக முடிச்சிரு அப்படிங்கிறது கையில் ஆடுறது எனக்கு தெரியுதுண்ணே அதனால் வந்த விஷய வேலைக்கு கொஞ்சம் செஞ்சிடுறேங்க அப்படின்ட்டு எல்லார் மனசுலேயும் அது ரொம்ப தெரியுது அது இதுக்கு பின்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு வெல் ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டாகவும் அவர் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ பேசணும் அளவாக பேசுங்கன்னு ஆனால் எல்லோரும் வந்து பேசினவங்களுடைய ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம்னா எல்லாரும் அவங்க அப்பா அம்மாவை இந்த இடத்துல நினைவு கூர்ந்து தாங்கள் உழைப்பில் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோங்கிறத நேர்த்தியாக இங்கே வந்து பேசினாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் மைக்கு பிடிக்கும்போது அதை மறந்துடுவாங்க அவங்க பதட்டத்தில் விட்டுருவாங்க பட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த மேடை ஏறி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே உணர முடிஞ்சுது கேஜிஎஃப் அண்டு பீஸ்ட்டு இப்போ கேஜிஎஃப் வெஸ் பீஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய டிபேட்டாக ரிலீஸுக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் வந்து யாஷ் வந்து பேசி கேஜிஎஃப் அண்டு பீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு போனார் ஆனால் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கேஜிஎஃப் அண்டு பீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய டிபேட் ஆகி போச்சு வசூல் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைன்னு ஏகப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை நான் சினிமா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா இல்லை சினிமா அப்படின்னு ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னா சினிமா திட்டுறவனையும் வாழ்த்தும் அதே மாதிரி பாராட்டுறவனையும் ஒரு இடத்துல வாழ வைக்கும் டிக்கெட் வந்து படம் பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேட்டருக்காரங்கலேருந்து பாப்கார்ன்லேருந்து எல்லாரும் சம்பாதிப்பாங்க இன்னைக்கு இந்த திட்டி சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் யூடியூப்பில் போடுறவங்க அத்தனை பேருமே இந்த சினிமாவை வச்சு தான் வியாபாரம் பண்ணி சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த வகையில் சினிமா எப்போவுமே வாழை வைக்கிறவனையும் வாழவிடும் வாழை கெடுக்கிறவனையும் வாழ வைக்கும் அதுதான் சினிமா நம்பி இருக்கிற ஒரு பெரிய தொழிலுக்கான ஒரு பெரிய மரியாதை அது குறைந்தபட்சம் இப்போ எதுக்கு இந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா கேஜிஎஃப் ஒரு பேன் இண்டியா ஃபிலிம் சார்ந்த கலைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை முதலில் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வணக்கம் மாலை வணக்கம் இந்த திரைப்பட விழா மட்டும் இல்லாமல் பல சப்ஜெக்டில் வந்து ஆரி வந்து பூந்து விளாசினார் நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என்னென்னு அப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இப்போ உள்ள கதாநாயகர்கள் எல்லோருமே எல்லா சப்ஜெக்டையும் தங்கள் படங்களில் பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க இவரும் கதாநாயகர் தானே இவர் வந்து இன்னைக்கு மேடையில் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டையும் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார் போல் இருக்கு அதே மாதிரி அவர் பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் எல்லோரும் சுருக்கமாக பேசி முடிப்பாங்கன்ட்டு எல்லோரும் நீங்கள்லாம் மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்தேன் நான் அப்புறம் பார்த்தேன் ஏதோ மூணில் முடிச்சிருவார்னு அப்புறம் ஆறில் முடிப்பான்னு பார்த்தேன் ஒம்பதில் முடிப்பான்னு பார்த்தேன் ஆனா இவரு ஒன்பது ஆறு மூணு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பேசி முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்தார் பக்கத்துல பாகியராஜ் கூட கேட்டேன் இவர் தானே சுருக்கமா பேசுறேன்னு சொன்னாரு அப்படின்ட்டு சரி சப்ஜெக்ட் வருவோம் இன்னைக்கு வந்து திரைப்பட உலகம் பாத்தீங்கன்னா திரைப்பட உலகமே வெவ்வேறு முயற்சிகள்ல ஈடுபட்டிருக்கு பறந்து பல முயற்சிகள் ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் கோடியில படம் தயாரிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் நூறு கேமரால படம் எடுக்கிறாங்க ஒரே நாளில் ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாரு ஒரே ஷார்ட்டில் ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாரு இப்போ இரண்டு மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்முடைய அன்பிற்குரிய பாக்யராஜனுடைய உதவியாளராக இருந்து பின்னர் சினிமா இயக்குனர் திரைப்பட இயக்குனரான பார்த்திபன் எப்படிப்பட்ட சாதனையை பண்ணார் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போவும் அவர் சாதனையை பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஒரே ஷார்ட்டில் ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கார் இரவின் நிகழ்வு மிக விரைவிலேயே அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நம்முடைய அன்பிற்குரிய சிவன் மாது இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கார் இதில் ஒரு கனெக்ஷன் மட்டும் நான் பார்க்குறேன் இந்த எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ பாக்கியராஜ் வராது இது போன்ற சாதனை முயற்சிகள் எல்லாத்துலேயும் அவருக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு பாருங்கள் அது நிஜமாகவே பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயம் அவருடைய சிஷ்யம் ஒரு சாதனை பண்ணுறார் இன்னொருத்தர் சாதனை பண்ணுறதுல அவரே இருக்கார் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வந்து எண்பத்தோரு நிமிடங்கள் இந்த படத்தை முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது சொல்லும்போது சாதாரணமாக ஒரு லைனில் சொல்லலாம் அதற்கு பின்னால் எவ்வளோ கடுமையான உழைப்பு இருந்திருக்கு போகணும் அப்படின்றத ஒரு நானும் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக ஒரு இருந்தவன் அப்படின்ற முறையில் என்னால் உணர முடியு
இந்த படத்துடைய பட தொகுப்பாளர் இங்க வந்திருக்காரா ஏன்னா இது வந்து இது வந்து மிக கடினமான பணி அடுத்த அவருது இந்த திரைப்படத்தை தொகுப்பது அப்படின்றது இருக்குல்ல அவ்வளவு சுலபமான வேலை இல்லை அந்த கடினமான வேலையை அவர் செய்ய இருக்காரு நான் உள்ள வரும்போது தான் சிவன் மாதவ் பேசிட்டு இருந்தார் இந்த உழைப்பும் அந்த திரைப்படத்து மேல அவர் வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் இதில் எப்படி வெற்றி பெறுவேன் என்ற ஒரு அழுத்தமான ஒரு எண்ணத்தையும் இந்த மேடையில் அவர் வெளிப்படுத்தினாரு அப்பவே எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க த ஒன் ஹூ டசன் ஹோப் டு வின் ஹேஸ் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இட் அப்படின்னு வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்னு எங்க உனக்கு சந்தேகம் இருக்கு அங்கே நீ தோத்துட்டான் இந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க ஒரு படைப்பாளிக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் நம்பிக்கை நம்ம ஜெயிக்கணும்ன்ற நம்பிக்கை இருந்து அந்த நம்பிக்கையோட போராடினால் தான் அதை வெற்றி காண முடியும் அந்த வகையில் வந்து சிவன் மாதவனுடைய ஸ்பீச் இருக்குல்ல அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு கேப் போட்டு பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ சிக்ஸ் நைன் இந்த படத்தினுடைய டீசர் வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்க முன்னாள் உட்காந்துருக்க அனைத்து தரப்பினருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மேடையில் இருக்கிற ப்ரொடியூசரும் நடிகருமான அவர் பிஜிஎஸ் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி கேப்டன் ஆஃப் திஸ் சிவமாதவ் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் கூட இருந்த அவருக்கு தோல் கொடுத்த அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் அட்வான்ஸாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சித்ரா லட்சுமலேருந்து ஆரியிலேருந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஸ்டேஜில் முக்கியமான பிரமுகர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது படிச்சுருக்கேன் அது இங்கே தான் நேரில் பார்க்குறேன் வந்ததுலேருந்தே எடுத்துணி பெருசாக போட்டு இருபத்தோரு வருடங்களுக்கு பின்னால் அப்படின்னாங்க நான் என்ன பண்ண இருபத்தோரு வருடங்களுக்கு பின்னான்னு சொல்லி அப்பப்ப என் படம் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது எல்லா பக்கம் இருபத்தோரு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி மூணு தடவை அந்த ட்ரெயிலர் போட்டு ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுக்கு எனக்கு ஒன்று ஒன்றும் புரியல என்ன இவ்வளோ கேப் ஆகி போச்சா அப்படின்ற உண்மையிலே எனக்கு தெரியல ஏதோ ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக தான் சும்மா இருக்க மாதிரி இருக்க வழியே நான் வந்து அவ்வளவு கேப் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல இப்போ இவங்க சொல்லும்போது ஹீரோனா அங்க படத்துல ஸ்கிரீன்ல வர்றவன் தான் ஹீரோவா ஸ்டோரி கதை வசனம் டைரக்ஷன் பண்ணுறது இல்லைங்க அவங்க தான் மெயின் படத்துல ஹீரோவா நடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த நடிக்கிறதுக்கு உண்டானதெல்லாம் எல்லாம் பின்னால இருந்து எல்லாம் செய்யறதெல்லாம் யாரு அவங்க எல்லாம் ஒரு ஹீரோஸ் தானே இப்ப நீ ஹீரோ இல்லையா இல்ல நீங்க சொல்லிட்டே எப்படி அப்புறம் இங்கதான் யாரும் பேசும்போது அதே நான் ப்ரொடியூசர் தான் நினைக்கிறேன் அவரு தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப செக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் யோசிக்கும் இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப புனிதப்படுத்தி பேசினார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அடையே பரவாயில்லையா அப்படின்ட்டு நீ தான் நினைக்கிறேன் என்னை படைத்த அப்பா அம்மாவுக்கு அப்படின்னாரு இல்ல படைத்தல் அப்படிங்கிறத வந்து எவ்வளவு அழகா வந்து சொன்னாருனாலே இது என்ன புதுசா இருக்குது ஏதோ கடவுள் படைத்தார்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்னை படைத்த அப்பா அம்மாவுக்குன்னு ஆரம்பிச்சாரு அது சிரிச்சுக்கிட்டேன் நான் அதே மாதிரி எடிட்டர் பேசும்போது கேமராமேன் திறம்பட வேலை செஞ்சிருக்காரு இவர் இப்போ திறம்பட பண்ணியிருக்காரு அவர் திறம்பட பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாத்த பற்றியும் சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஜனங்களும் கடைசியில் படம் பார்த்துட்டு திறம்பட அதை சொல்லுவாங்க அதை சொல்ல மறந்து சார் அப்புறம் ஆரி பேசும்போது இவர் டைரக்டர் சொன்னார் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பாகிராஜ் பார்க்காத உண்மையில் இது வரைக்கும் நான் கிறிஸ்டின் கிட்டப்பே போடல இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் தாடியிலையும் நான் நடிக்கல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் உண்மையிலே கிறிஸ்டின் கெட்ட போட அங்கே பாருங்கள் அதில் ஒரு பழக்க தோஷங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல அது மாதிரி இவங்க வந்து டைரக்டர்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டேன் இதுக்கு ரிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நடிக்கும்போது என்ன ஏரியாவும் யாராக வந்தாலே நம்ம வணக்கம் தானே சொல்லுவாங்க அது தோத்து ஸ்த்ரோத்தரம்னு ஏதோ சொல்லிக் கொடுத்தாங்க எனக்கு வரல 
ஃபஸ்ட்டு சேட்லி எடுத்து நீ வணக்கம் அப்படின்ட்டேன் என்னை வந்து பேச வரேன் அப்புறம் தான் ஐயோ ஸ்தோத்திரம் ஏதோ சொல்லி கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லி சரி டப்பிங்கில் பண்ணிக்கலாம் நான் கை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கிறிஸ்டின் ஃபாதராக நடிக்கிறது கூட அவ்வளோ எவ்வளோ எல்லாம் யோசிச்சு அது அந்த வசனம் பேசும்போதெல்லாம் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பேச வேண்டிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதாவது கற்றுக்கிறதுங்கிறது கடைசி வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதனால் இந்த கிறிஸ்டின் ஃபாதராக நடிக்க போகும்போது அந்த வார்த்தைகள் அதெல்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது எப்படி ஒரு ரெகுலர் சார்லாம் கொடுத்த பிறகு நான் நடிக்க வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இவர் ஆரி வந்து சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர் நிறையா பேசினார் சித்திரலட்சுமி சொன்ன மாதிரி அதில் விமர்சனத்தை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருந்தார் எனக்கு அதுதான் கஷ்டமாக இருந்தது விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு தாங்க நம்ம படமே எடுக்கிறோம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு தான் படமே எடுக்கிறோம் அதனால் கண்டிப்பாக சில பேர் கொஞ்சம் ஆர்ஸாக சொல்லுவாங்க சில பேர் ஏன்னா பாராட்டும் போது எத்தனையோ பேர் ரொம்ப பிரமாமாக பாராட்டிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் சரியில்லை அவனுக்காக என்ன பண்ணுவான் சீட்டை கிழிப்பாக அதை பண்ணுவான் இதை பண்ணுவான் இதுதான் பண்ணுவான் 